Today, bone marrow transplantation is an effective therapy method for hematological diseases which were once considered untreatable. This method is applied by transplanting healthy bone marrow and is now regarded as one of the most promising advances in modern medicine due to its high achievement rate. Chemically nakli, başarılı sonuçları olan bir tedavi yöntemi. Ancak toplumumuz bu konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Tedaviye başlayacak olan birçok hastamız eksik bilgiler nedeniyle endişe duyabiliyor. Tedavi sürecini bütün gerçekliğiyle anlatarak endişelerini azaltmaya çalışıyoruz. The motivation and psychological status of patients during the treatment process is a vital factor contributing to the successful outcome of the treatment. So informing the patients about the process is imperative. Kemikli içerisinde kan yapıcı hücreler bulunan yumuşak süngerimsi bir maddedir ve kandaki al yuvar, ak yuvar ve trombosit gibi alt parçacıkları üretir. Sağlıklı bir insanda bu alt parçacıkların birbiriyle düzenli çalışması gerekir. Kanda bozulmalara neden olan lösemi, lenfoma, MDS gibi hastalıklarda kemik ili nakli etkili bir tedavi yöntemi olarak uygulanır. Halk arasında kemik ili nakli olarak bilinir ancak dolaşan kan, kemik iliğinden alınan kan gibi kaynaklardan toplanan aslında kök hücrelerin nakli. The most important stage of the process is finding an eligible donor for the transplantation candidate. The treatment starts with tests for a tissue match in an HLA typing laboratory. A tissue match between the patient and his or her siblings is more likely to occur than with other relatives. If a compatible tissue group is not detected, the patient's parents, cousins and children, if any, are screened for a tissue match. However, a lack of compatible tissue within the family must be accepted as a possibility. In this case, bone marrow banks help us. There are two bone marrow banks in Turkey, and donor search may be conducted in one's own country and abroad through these banks. Stem cell collection from the donor is carried out by two individual methods. The first is not much different from blood collection. Stem cells are collected by an intravenous access on the arm. The other method is removal of the marrow through a needle inserted into the pelvis. Anesthesia is applied to the donor and there is no risk except for that possibly involving the anesthesia itself. The marrow is delivered immediately to a hemophysis laboratory after collection. Stem cells are separated from the marrow and placed in a suitable container. The separated stem cells are then frozen and stored at minus 192 degrees Celsius under sterile conditions in our cryopreservation and stem cell processing laboratory until the time of transplantation. After the stem cells are collected, the patient is prepared for transplantation. Chemotherapy is applied according to the disease type before transplantation because some diseases may require chemotherapy as well as radiotherapy. Such a process lasts about two to eight days. Following the preparation regime, marrow transplantation is performed. The patient should stay in a specially filtered room with a HEPA filter. The patient and his or her companion should not go outside the service area during this process. Visitors are not allowed. period is similar to the process of onset of burgeon of a planted seed. This process includes producing blood components of the transplanted bone marrow. The immune system of the patient weakens during this period. Risks for bleeding and infection are higher. Uzun süren bir tedavi. Enfeksiyon kapmamak için mikroplardan arındırılmış özel bir odada kaldım. Bazen kendimi çok yorgun hissettim ama sağ olsun hemşireler ve refakatçim sayesinde bu dönemi sorunsuz geçirebildim. Refakatçi çok önemli. Eliniz ayağınız oluyor. Doktorlar bana iyileşme sürecinin hassasiyetini anlattı. Basit bir grip bile süreci yavaşlatabilir, olumsuz sonuçlar doğurabilir dediler. Elimizden geldiğince onu korumaya çalıştık. 
hastalarımızı yakından takip ediyoruz ve ortaya çıkabilecek komplikasyonları erken tespit ederek bakımla bu süreci rahat geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Nihayet kan değerleri belli bir düzeye geldiğinde taburculuğu planlıyoruz. A medical report including the details of the progress of the disease, which intervention techniques have been applied during each respective stage, as well as recovery and control processes, is provided to the patient, who then may continue to have therapy in any medical center of his or her choice. Hastaneden ayrılmadan önce detaylı bir raporla beraber kapsamlı bir taburculuk eğitimi aldım. Eve çıktıktan sonra evde uyulması gereken kurallar, hazırlanması gereken fiziksel koşullar, yiyebileceğim ve yiyemeyeceğim gıdalar konusunda bilgilendirildim. Kemik iliği nakli teknolojik bir tedavi yöntemi olduğu kadar uzun soluklu ve teşhise göre karmaşık olabilecek süreçlerden oluşan bir yöntemdir. Hastaların doğru bilgilendirildiği, süreçlerin uzman bir kadro tarafından uygulandığı ve etkin hizmet desteği alabilecekleri sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri tedavinin başarı ihtimalini arttırıcı bir etkendir. Together with improvements in technology and modern medicine, the number of happily ending patient stories increases with every passing day. You may create miracles with your courage, determination and a healthy dose of hope.